আসসালামু আলাইকুম দর্শক আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি সিস্টার বি প্রোগ্রাম থেকে আমি আপনাদের সাথে আছি খানিস ফাতিমা আর আপনাদের রেগুলার গেস্ট আমাদের সাথে আছে ডক্টর ফাতিমা আসসালামু আলাইকুম ফাতিমা কেমন আছেন ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি আপনি কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ আপু দর্শক আজকে যে বিষয়টি নিয়ে আমরা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে ডায়াবেটিস চলুন আমরা আলোচনায় চলে যাই আসসালামু আলাইকুম আপু বিসমিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ সালাতু ওয়াসসালামু আলা রাসূলিল করিম আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আমি প্রথমে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা অশেষ শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি যা আবার আপনাদের সকলের সামনে উপস্থিত হতে পেরে আল্লাহর কাছে এই দোয়া করি যে আমরা যেন বারবার আপনাদের সামনে আসতে পারি এবং আপনাদের আপনাদের সবাইকে কিছু কোনোভাবে উপকৃত করতে পারি এই সুযোগ যেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া আমাদেরকে দান করেন যাই হোক আজকের যে আলোচনা সেটা ডায়াবেটিস আমি গত কয়েকদিন আগেও আমি ডায়াবেটিস নিয়ে আলোচনা করেছিলাম কিন্তু এখানে কিছু আমার কাছে বেশ কিছু রিকোয়েস্ট আসছে যে ডায়াবেটিস নিয়ে আবার আলোচনা করার জন্য তো সেই জন্য আজকে আবার ডায়াবেটিস নিয়ে আলোচনা করছি আসলে ডায়াবেটিসটা কি ডায়াবেটিসটা হচ্ছে যে আমার রক্তের মধ্যে লং স্ট্যান্ডিং মানে অনেক দিন ধরে থাকবে লং স্ট্যান্ডিং মানে রক্তের মধ্যে সুগারটা বেড়ে যাওয়া রক্তের মধ্যে যে একটা পরিমাণ নর্মাল পরিমাণ থাকে যে রক্তের মধ্যে সুগার এই সুগারের পরিমাণটা বেড়ে যাওয়া এটা লং স্ট্যান্ডিং এটা একবার হলে সহজে যেতে চায় না সাধারণত তো এই জিনিসটা বিভিন্নভাবে ক্ষতি করে আমাদের আমরা সবাই এটার সাথে পরিচিত কম বেশি যে ডায়াবেটিস হয়ে গেছে বেশিরভাগ দেখা যায় একটু বয়স হলে ডায়াবেটিস হয়ে যায় তো ডায়াবেটিস আমাদের আমার দুটো ধরন আছে একটা হচ্ছে ডায়াবেটিস ওয়ান টাইপ ওয়ান একটা টাইপ টু টাইপ টু টাইপ ওয়ানটা আমি বলেই নেই টাইপ টু হচ্ছে এটা জেনেটিক্যালি এটা অটোমিউন ডিজিজ শরীরের কোনো মানে যেখান থেকে মানে রক্তের মধ্যে যে সুগারটা আমরা খাওয়ার পর যে রক্তের মধ্যে সুগারটা যায় এই সুগারটা সেলের মধ্যে যখন কাজ করতে যায় তখন একটা হরমোনের প্রয়োজন থাকে সেটা হচ্ছে ইনসুলিন এই ইনসুলিনটা যদি পর্যাপ্ত পরিমাণ না থাকে বা ইনসুলিনটা যদি কাজ না করে তাহলে কি হয় এটা টাইপ ওয়ান হয়ে যায় কোনো কারণে প্যানক্রিয়াসে কোনো ক্ষতি হয়ে গেছে জেনেটিক্যালে নষ্ট হয়ে গেছে অথবা কোনো ভাইরাস আক্রান্ত হয়ে সেইটা নষ্ট হয়ে গেছে এই ধরনের কোনো কিছু যদি হয়ে থাকে তাহলে দেখা যায় যে সেখানে একদমই আর কোনো মানে সুগার কন্ট্রোল কর ঢোকানোর জন্য যে ইনসুলিন সেটা হয় না তৈরি হয় না যার ফলে সেখানে এই ধরনের ডায়াবেটিস তখন বাহির থেকে ইনসুলিন ইনজেকশন নিতে হয় এটাগুলো টাইপ ওয়ানে এটা কোনো বয়স লাগে না বাচ্চাদের ক্ষেত্রেও দেখা যায় আবার কম বয়সের লোকদের মধ্যে দেখা যায় পা হালকা পাতলা মানুষের মধ্যেও দেখা যায় হতে পারে একটা আরেকটা হচ্ছে টাইপ টু টাইপ টু টাইপ সাধারণত দেখা গেছে যে টাইপ টুটা হয় একটু বয়স বাড়ার সাথে সাথে একটু বয়স বাড়ার সাথে সাথে এই চল্লিশ পঁয়ত্রিশ এরকম বয়স হলেই দেখা যাচ্ছে যে হচ্ছে তো এটার মেইন যে কারণটা হচ্ছে যে আমরা যে ডেইলি যে সুগারটা খাচ্ছি সুগার বলতে শুধু চিনি না আমরা অনেক সময় ভাবি সুগার বলতে শুধু চিনি চিনি না ভাত যেটা খাই সেটাও সুগার তৈরি হয় আমি যে কোনো খাবার রুটি ভাত তরি তরকারি যত কিছু ফ্রুট যা কিছুই খাই না কেন ড্রিঙ্ক সব কিছুর থেকে আমাদের সুগার আলটিমেটলি ওটা চেঞ্জ হয়ে আলু বলেন যাবে ওটা চেঞ্জ হয়ে সুগারে পরিবর্তিত হয় বডির মধ্যে এই সুগারটা আমাদের এনার্জি দেওয়ার জন্য দরকার আমাদের উই নিড ইট আমার দরকার আছে তো এখন এই যে সুগারটা যদি অতিরিক্ত পরিমাণে বাড়তে থাকে শরীরের মধ্যে আর আমার ইনসুলিনটা আসবে ইনসুলিন এটাকে সেলের মধ্যে ঢোকানোর চেষ্টা করবে সেই ক্ষেত্রে হয় কি ইনসুলিন অনেক সময় হয় কি তারা নিজেরাই সেন্সিটিভ হয়ে যায় রেজিস্টেন্স হয়ে যায় তারা আর কাজ করে না হ্যাঁ কাজ করে না সে ঢুকাবে না তখন ব্লাড সুগার ব্লাডের মধ্যে সুগারটা বাড়ে তো এটা হওয়ার একটা কারণ যেটা হচ্ছে সেটা ওভারলোড আমি যদি সুগারটা বেশি বেশি করে খাই মানে সুগার জাতীয় জিনিসগুলো খাই সুগার বলতে হয় সুগার না ভাত তর ভাত আলু রুটি এই ধরনের জিনিসগুলো আমরা বেশি খাই ফাইন জিনিসগুলো বেশি খাই তাহলে সুগারের পরিমাণটা যত বড়িতে বেশি হবে আমার বডিতে রেজিস্ট ইনসুলিন রেজিস্টেন্সটা বেশি হবে ইনসুলিনের পরিমাণটা কমে যাবে তখন হবে কি আমার কাজ হবে না আমার ব্লাড এই যে জিনিসটা এই জায়গার থেকে বাঁচতে করলে আমরা প্রথম থেকে এমনভাবে চলতে হবে যাতে আমার বডিতে লোডটা না আসে আমি যদি কম খাই ভাতের পরিমাণটা একটু কম খাই রুটির পরিমাণ কম খাই মানে সাদা ময়দার জিনিসগুলো যে আমরা কম খাই বিভিন্ন প্রসেস ফুড আছে এইগুলো একটু কম খাই চকলেট সুইট বিভিন্ন ধরনের খাবার আছে মিষ্টি যেগুলো যেসব খাবারগুলো আমরা সাধারণত খাই পেস্ট্রি বিস্কিট 
সিরিয়াল সবগুলোই কিন্তু সুগার তো সবগুলোই সুগার হয়ে যায় যে এইগুলোকে যদি আমরা একটু পরিমাণ মতো যা যা খাই তাতে পরিমাণ যদি কমিয়ে ফেলি তাহলে দেখা যাবে আমার ওই লোডটা কম আসবে আমার ইনসুলিনের যে কার্যক্ষম ক্ষমতা যেটা ওইটা ঠিক মতো থাকবে এইটা কিন্তু আমাদের খুব ওয়াচ করতে হয় সে কিন্তু আমরা কিন্তু বয়স বাড়ার সাথে সে একটু বাড়ার সাথে সাথে অনেকে বলবো না বয়স কম যখন তখন তো আমরা অনেক খেয়েছি হ্যাঁ অনেক খেয়েছি তখন আমরা গ্রোয়িং এজ ছিল বাড়ন্তি বয়স ছিল আমরা লম্ব হচ্ছে দৌড়াদৌড়ি করছি হাঁটাচলা করছি বাচ্চারা কিন্তু কিডসে খুব নড়াচড়া করে এবং তারা দৌড়াদৌড়ি করে তারা যেটুক খায় ওটা বার্ন করে ফেলে কিন্তু আমরা যখন একটু বয়স যখন তিরিশ পঁয়ত্রিশ পঁয়ত্রিশ পঁয়চল্লিশ দিকে যাচ্ছি তখন কিন্তু আমাদের গ্রোয়িং এজ তো আর থাকে না আমরা তো আর বড় হই না আমার যতটুকু লম্বা হয় ততটুকু হয়েই গেছি গ্রোয়িং এজ নাই প্লাস ওইরকম দৌড়াদৌড়ি হাঁটাচলা এরকম করি না তো অ্যাক্টিভ থাকি না তার ফলে হয় কি ওই সব কিছু জমা থেকে যায় বলুন লোডটা হয় এদিকে খাচ্ছি খাওয়ার পরিমাণটা কিন্তু বাড়ছে এই জন্য দেখা যায় আমরা একটু বয়স বাড়াস আমরা মুটিয়ে যাচ্ছি একটু মোটা হয়ে যাচ্ছি তার কেন কারণ হচ্ছে আমাদের পরিমাণ এটা কিন্তু দেখেই বুঝতে হবে যে আমার শরীরে লোড বাড়তে আমি মোটা হচ্ছে তার মানে কি আমার শরীরে প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাবার শরীরের মধ্যে আসতেছে সুগার আসতেছে এই সুগারটাই আলটিমেটলি ফ্যাটে পরিবর্তন হয় ট্রান্সফর্ম ইন্টু ফ্যাট অনেকেই বলে থাকেন আমার পেট মোটা হয়ে যায় শুধু পেট মোটা হাত মোটা হয় না পা মোটা হাত পা যে সেলগুলো সেগুলো এই ফ্যাট ফ্যাটটাকে মানে এই এক্সট্রা ফ্যাটটা ধরে রাখার মতো জায়গা তার নাই তারা পারে না তো একমাত্র ওই পেটের সেল যেগুলো আছে সেল মা সেলটা আগে একটু বলা দরকার সেলটা ছোট 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 যেটা মিলিয়ন 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 ছোট ছোট জিনিস আছে এগুলো দিয়ে আমাদের শরীরটা গঠন এই সেলগুলি পেটের সেলগুলি কিন্তু বেলুনের মতো যতই দিবে ততই তারা নিতে থাকবে যতই দিবেন ততই নিবে সুতরাং ও ওখানে আপনার যদি বাড়তি ফুট থাকে সেটা ওইটা আমার জমবে 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 ফ্যাট হইতে হইতে পেটের দিক মোটা হয়ে যায় কোমরের দিক মোটা হয়ে যায় কেন কারণ এইটি সুগারটা বেশি হয়ে যায় হ্যাঁ সুগার তার মানে আমার এক্সট্রা সুগার আসতেছে আবার ফ্যাট জাতীয় জিনিস যদি আমরা খাই সেগুলো আবার চেঞ্জ হয়ে যায় তো সব কিছু আলটিমেটলি সুগার হতে এই জন্য আমি বলছিলাম যে যারা এই জিনিসটার থেকে যদি আমরা বাঁচতে পারি সেটা আমার আমাকে সেদিন কে জন্য একজন বলছিলেন যে প্রি ডায়াবেটিক মানে ডাক্তারের কাছে গেছি আমি তো মোটা হয়ে গেছি ডাক্তার এখন বলছে যে আমার ডায়াবেটিস হয় নাই বা হয়ে যাবে হয়ে যাবে এরকম একটা ভাব এখন আমাকে কি করতে হবে এটাই ছিল অন্য প্রশ্ন আমার কি করতে হবে তো আমি বললাম দেখেন প্রথম কথা হলো আপনার ওজনটা কমাতে হবে ওয়েট কমাতে হবে ওয়েট অবশ্যই কমাতে হবে কেন ওয়েটের লোড নেওয়া যাবে এটা কমাতে হবে আর সেটার জন্য কি করতে হবে আপনার খাওয়া কন্ট্রোল করতে হবে খাওয়া দাওয়াতে একদমই কন্ট্রোল করে ফেলতে হবে যেমন আমি অনেকেই বলে থাকেন আচ্ছা আমার ডায়াবেটিস হয়েই গেছে ধরেন প্রথম নতুন হয়েই গেছে এটা কি রিভার্সেবল মানে এটা কি ভালো হয়ে যায় হ্যাঁ রিভার্সেবল আমি বলবো এটা রিভার্সেবল হ্যাঁ রিভার্সেবল প্রথম প্রথমে যদি আমরা এটা করে ফেলতে পারি আমরা যদি ফুল কন্ট্রোল করে ফেলতে পারি ইভেন আমি এক সপ্তাহ দিয়ে সিক্স হান্ড্রেড ক্যাল কিলো ক্যালোরি খাই সাধারণত আমরা বারোশো আঠারোশো দুই হাজার আড়াই হাজার খেয়ে থাকি কিলো ক্যালোরি একটা মাপ আছে তাই আমরা যে একদম খাবারটা কমিয়ে ফেলি সিক্স হান্ড্রেড তাহলে আর এক সপ্তাহ আপনি অ্যাক্টিভ থাকেন দেখো আপনার ওটা নেমে চলে আসছে চলে আসছে কারণ আপনি পারবেন এটা করতে কিন্তু যদি আমরা এটা খাবো খেয়াল রাখি না করতে খেতেই থাকে খেতেই থাকে তাহলে কিন্তু আর ওটা রিভার্স হবে না খাওয়া দাওয়াটা খুব ভালোভাবে মনিটর করতে হবে হ্যাঁ খাওয়া দাওয়া খুবই মনিটর করতে হবে তো এই যে খাবারের কথা উনি বলছিলেন যে কি কি খাবো বা কি করব সেই প্রশ্নের উত্তরেই আমি বলি যে প্রথমে কথা হচ্ছে যে খাবারের পরিমাণ আমি সিম্পল ভাষায় বলতে চাই কেন এত ক্যালোরি যদি আমি বলি হয়তো অনেকেই বুঝবেন অনেকেই বুঝবেন না যারা অত হিসাবও করতে পারে না সিম্পল যা খাচ্ছেন তার থেকে ভাতের পরিমাণ ফিফটি পারসেন্ট করে ফেলেন যে পরিমাণ ভাত খান ফিফটি পারসেন্ট অর্ধেক করে ফেলেন অর্ধেক সোজা হিসাব অর্ধেক আমি যা খেতাম এক প্লেট খেতাম আধা প্লেট খাবেন হয়তো একদিনে পারবেন না এক সপ্তাহ ধীরে ধীরে প্রথমে কোয়াটার কমাই ফেলেন টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট কমাই ফেলেন কোয়াটার কমিয়ে ফেলেন তারপরে হাফে চলে ভাত ভাত রুটি আলু এই জাতীয় জিনিস যেগুলো আছে সবগুলো হাফ ময়দা জাতীয় জিনিস আছে ক্রসেন টসেন আছে বিস্কিট আছে এগুলো টোয়েন্টি ফিফটি পারসেন্ট বাদ দিয়ে দেন ফিফটি পারসেন্ট বাদ দেওয়া অনেক সময় ড্রিঙ্কস আছে বিভিন্ন ধরনের ড্রিঙ্ক অনেকে খান অনেক অবশ্যই খান না অনেকে চার মধ্যে সুগার খান আমরা তো অনেকে চাতে সুগার খাই যথেষ্ট এক চামচ দু চামচ খাই মিষ্টি খাই মিষ্টি জাতীয় জিনিস খাই পিঠার জাতীয় জিনিস খাই পিঠা পিঠাগুলো যা খাই সন্দেশ খাই বিভিন্ন ধরনের জিনিস খাই আমরা সিরিয়ালগুলো খাই সিরিয়ালগুলোর মধ্যে সিরিয়ালগুলো বাজারে য
কিন্তু সেটা একটু ভালো লাগে না কিন্তু অন্যান্য সিরিয়াল যেগুলো আছে চকলেট দেওয়া আছে এমনি সুগার দিয়ে দেওয়া আছে জ্যাম আছে এগুলো জ্যাম অনেকে জ্যাম ব্রেড খাবেন জ্যাম ছাড়া খেতে পারবেন না তো এই যে সুগার চলে যাচ্ছে এগুলো কিন্তু আমরা অকল্পনা করতে পারছে না কোন দিকে যে সুগার যাচ্ছে বাটার কোন দিকে যাচ্ছে এই যে এক্সেস ফুড হয়ে যাচ্ছে বাটার বাটার এবং ব্রেডের মধ্যে বাটার অ্যান্ড জ্যাম না হলে আমাদের বাটার ব্রেড খাওয়াই হয় না দুটোই মারাত্মক আমাদের জন্য বাটারটাও খারাপ আপনার জ্যামটাও খারাপ আমাদের মানে ক্যালোরি বাড়িয়ে যাচ্ছে এইটা একদম টোটালি বন্ধ করে এর পরিবর্তে একটা কাজ করতে পারে সেটা হচ্ছে ডিম সিদ্ধ করে হার্ড বয়েল ডিম হার্ড বয়েল ডিম ডিমটা যদি সকালে আপনার ব্রেডের সাথে খান একটা ডিম কিন্তু যাদের কোলেস্টেরল আছে ডায়াবেটিসের সাথে ওরা কি খেতে পারবে হ্যাঁ ডায়াবেটিস আমি বলছি ডিমের মধ্যে এই যে ডিমের অংশটা কুসুমটা খাবেন না মাঝে মাঝে খাবেন কুসুমটা সপ্তাহে একটা বা দুইটা আর এমনিতে হোয়াইট শুধু বয়েলড হোয়াইট কুসুমটা না খেয়ে শুধু হোয়াইটটা খাবেন তাহলে হবে কি এটা কিন্তু ডায়াবেটিসের জন্য খুব ভালো কাজ করে সুগার কন্ট্রোলের জন্য খুব ভালো করে ইভেন যাদের ডায়াবেটিস হয় নাই তাদের জন্য ক্যালোরি কন্ট্রোল হয়ে আসে তাদের জন্য কিন্তু সুগার লেভেলটা কন্ট্রোল মানে আমি তো আগের থেকে কন্ট্রোল করতে যাচ্ছি প্রশ্নটা হচ্ছে আগের থেকে কন্ট্রোল করতে যাচ্ছি সুতরাং আগের থেকে যদি আমি একটা হার্ড বয়েল ডিমে ভয়ে খাই ব্রেডের এক পিস ব্রেডের সাথে ব্রেডটাও খাওয়া হলো আমার ওই জ্যামর দরকার না বাটারের দরকার না এটা খাওয়া হলো আর এটা যে যে সুগারটা ইভেন আমি ব্রেডের সাথে খেলাম সেই যে সুগারটা তার সাথে এই যে প্রোটিন থাকায় একটা ব্যালেন্স হয়ে এটা কিন্তু একটা ব্যালেন্স করে দেয় যাতে দেখা যায় সুগারের লেভেলটা অনেক কন্ট্রোল হয়ে আসে এটা কিন্তু ভেরি গুড সাইড একটা এবং মানুষ অনেক যারা মোটা হতে চান না তারা কিন্তু এটা এটা খেলে কিন্তু মোটার দিকটা কমে থাকবে কমে থাকবে সুগার একটা আর ওই ব্রেডের মধ্যে মানে হাফ ফুল যারা খেতে পারেন ফুল আর ফুল না পারলে হাফ হাফ কি বলবো এটাকে হোল মিল হোল মিল ব্রেড খেতে হয় হাফ কোনোটা ফিফটি পারসেন্ট থাকে কোনোটা ফুল থাকে এটা হোয়াইট ব্রেড খাওয়া যাবে না হোয়াইট ব্রেড মানে প্রচুর সুগার এই আমি বলছি যে আমরা খে আমাদের তো খেতেই হবে না খেলে তো চলবে না খেতেই হবে কিন্তু খেলে আমরা যে ফুল হোল মিল ব্রেড যদি আমরা খাই সেখানে আমাদের যে বার্ন বা অন্য যে আঁশগুলো ফাইবারগুলো আছে বেশি ওগুলোতে আমাকে অনেক শক্তি যোগাবে কিন্তু ক্যালোরি দিবে না আমার পেটটা ভরা থাকবে আমার পটটা ভরা থাকবে আমার ক্ষুধা লাগবে না কিন্তু তখন এটা সুবিধা হবে তো এই জিনিসটা আমাকে খেয়াল রাখতে হবে তো আমি যেন ওই রকম খেতে চাই খাওয়াটা পছন্দ করি দুপুরবেলাও তাই যদি আমি বাসমতি রাইসটা সিদ্ধ করে রান্না করি সেটা সিদ্ধ বাসমতি হলে আরও ভালো আর সিদ্ধ যদি নাও খান তাহলে নর্মাল বাসমতি হলে ভালো করে ধুবেন ভালো করে ধুয়ে আবার পানি বেশি করে পানি দিয়ে যদি জাল দিয়ে দিয়ে মাঠটা ফেলে দিই তাহলেও কিন্তু কিছুটা হলেও সেখান থেকে কার্বোহাইড্রেট কমে যাচ্ছে আমাদের শর্করা জাতীয় ফুডটা চিনি জাতীয় জিনিসটা কমে যায় কিছু ফেলে ফেলে দিলাম তাহলে ভাতটা থাকলো ওইটা পাতলা এখন কেন আমাদের মন তো চাই কিছু খেতেও চায় একদম যে না খেয়ে পারবো তা তো হয় না কিছু খেতেও হবে তো ওই খাওয়াটা মনকে বুঝ দেওয়া বা পেটটা কেটার মনের শান্তির জন্য ওই যদি আমি মারটা ফেলে দেই তো কিছু অংশ হলেও আমার সুগারটা কমে যায় তাহলে আমি এক কাপ ভাত যদি খাই দেড় কাপ ভাত খাই ফাইন আমার কোনো অসুবিধা নাই আর খাওয়ার সাথে সাথে এই যে বললাম বেশি করে যদি সালাদ সবজি তারপরে ফ্রুটস এগুলো যদি বেশি করে খাওয়া যায় খাই খেতে হবে বা প্রোটিন লিন মিট মাংসের মধ্যে যে মিট রেড মিটটা না খাওয়াই ভালো সপ্তাহে একদিন যদি খান তাও ঠিক আছে একদিন খেলে আমি বেশি পছন্দ করব যে ল্যাম্প আর ল্যাম্প যদি না খান শিপের মাংস খেলে খুব ভালো করে চর্বি বেছে ফেলে তারপর বয়েল করে ভালো করে ধুয়ে ঠান্ডা গরম পানি ধুয়ে যে কোনো চর্বি যাতে না থাকে ওইভাবে যদি খান তাহলে একদিন খেলেন আর মাছটা খেতে হবে মাছটা কিন্তু দুই দিন মাছের মধ্যে আমি বারবার বলছি যে অনেকে কেনা মাছ খান চাষ করা মাছ চাষের মাছ খাবেন না দয়া করে চাষের মাছ খাবেন না দশ আঁকার আমাদের দেশ থেকে যে মাছগুলো আছে দেশীয় মাছ সেগুলো চাষের বড় বড় মাছ আমাদের সব কিন্তু ফার্মিং ফিস এগুলোর মধ্যে অনেক কেমিক্যালস মিশ্রিত আছে অনেক কেমিক্যালস খাওয়ানো যখন হয় এদেরকে বড় করা হয় এদেরকে বিভিন্ন ধরনের হরমোন দিয়ে বড় করা বিভিন্ন ধরনের কেমিক্যালস দিয়ে এদেরকে বড় করা হয় সেই বিষাক্ত জিনিসগুলো মাছের সাথে আমাদের শরীরে ঢোকে এটি কিন্তু হিতে বিপরীত হয় এতে দেখা যায় ক্যান্সার দেখা যায় এই মাছ খাওয়া ইভেন এদেশীয় মাছের মধ্যে যারা ফার্মিং ফিস সালমন 
সালমন ফিশটা আমরা অনেকেই ভালো মনে করি হ্যাঁ যদি ওয়াইল্ড কট হয় তাহলে ঠিক আছে মানে যেটা সাগর থেকে উঠে এসে কিন্তু যারা চাষ করে আজকাল বাজার কেন চাষ করা মাছে বেশি পাওয়া যায় আপনি জিজ্ঞেস করে নেবেন যেটাকে ফার্মিং ফিশ অন নট ফার্মিং ফিশ হলে কী দেখাবেন না এটা কিন্তু এটা কিন্তু এই ক্যান্সার ই করে ডায়াবেটিসও করে সব দিক দিয়ে সমস্যা তো এই জিনিসগুলো যে আমরা এইভাবে খাই তাহলে দেখা যাবে যে আমার ক্যালোরি আবার আর খেতে হবে কম খাওয়ার পরিমাণটা কেন বিস্কিট যদি আমি না খাই বিস্কিটের পরিবারে তো আমি এই খেতে পারি অলমন্ড খেতে পারি অলমন্ড আছে কয়েকটা অলমন্ড খান আপনার পুষ্টি দিবে ভালো শরীর ভালো করে ফ্রুটসের মধ্যে যেমন বেস্ট ফ্রুট যদি আমি বলি ফ্রুটগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেস্ট ফ্রুট যেগুলো ডায়াবেটিসে অহরভে খেতে পারেন সেগুলো হচ্ছে আমরা তো খুব কমই খাই সেগুলো যেমন বেরি যত বেরি আছে বলতে ব্ল্যাক বেরি তারপরে ব্লুবেরি স্ট্রবেরি এই যে বেরি জাতীয় এগুলো স্ট্রবেরি এগুলির উপর মধ্যে কি সুগারটা কম কিন্তু অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট খুব বেশি অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট শরীরটার মধ্যে কি আমার প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় আমাকে সেফ রাখে কোনো ধরনের আক্রমণ থেকে এর সেফ সে এই জিনিসগুলো এই ফ্রুটগুলো খেতে ব্যানানা যে খাওয়া যাবে না প্যারানাও খারাপ না খেতে পারেন ছোট একটা ব্যানানা খেতে পারেন বা হাফ ব্যানানা খেতে পারেন আপেল ভেরি গুড অন্যান্য ফ্রুট ভেরি গুড ফ্রুটগুলো কিন্তু ফাইবার বেশি কিন্তু কোনো অবস্থাতে ফ্রুট জুস খাওয়া যাবে না ডায়াবেটিক যারা হওয়ার সম্ভাবনা সামনে বা যাদের আছে মাঝে মধ্যে যাদের ডায়াবেটিস না মাঝে মধ্যে খুব কম কিন্তু এর চেয়ে ভালো হচ্ছে আস্ত ফ্রুটটা খেবেন আস্ত ফ্রুট খেলে ফুল ফাইবার যাবে আপনার স্যাটিসফ্যাকশান আসবে এবং আপনার কম খাওয়া হবে জুস যখন খাবেন সেই জুসের মধ্যে কিন্তু অনেক সময় সুগার মিশ্রিত থাকে সুগার মিশ্রিত না থাকলেও এক কাপ জুস যদি খাই আটটা আপুল খাওয়া হয়ে যাবে আমার আটটা আপুল কোনো দিন আমি খেতে পারবো না একদিনে শরীরের জন্য খুবই ভালো আমাদের কোলেস্ট্রল কমানোর জন্য খুবই ভালো ডায়াবেটিস জন্য খুবই ভালো যারা অ্যাভোকাডো হয়তো পেস্ট বানিয়ে পেস্ট বানিয়ে যদি মনে করেন আমরা তো ওখানে ওরকম ইউজ না খাওয়ার জন্য কেউ কেউ নিয়ে খেতে পারেন কেউ পেস্ট বানিয়ে বাটারের মতো লাগে একটা বাটারে শেষ ব্রেডের মধ্যে স্প্রেড করে খেতে পারেন বাটার মধ্যে স্প্রেড করে খেতে যদি মনে করেন না এটাও এরকম ভালো লাগে না আপনাদের পেঁয়াজটা মিশাইয়ে খেত খেতে হবে তো বানান ভর্তা ভর্তা বানিয়ে খান অসুবিধা কি যে যেভাবে যে টেস্ট পান সেভাবে করে খান কিন্তু অ্যাভাকোটোটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ খুব বেশি না কোয়াটার অংশ তাই বলে একটা অ্যাভাকোটো খেয়ে ফেলবেন না প্রতিদিন কোয়াটার হার্টের জন্য খুবই ভালো এই ধরনের ফ্যাটটা তো এই জিনিসগুলো আমাদের একটু চিন্তা ভাবনা করে খেতে হবে যে কি কি খাবো কি কি খাবো না তারপর যেমন আছে ধন্যবাদ আমরা আবার বিরতির পর আবার আলাপে ফিরে আসবো দর্শকটা বিরতির সময় হয়েছে আমাদের সাথে থাকুন বিরতির পর আবার দেখা হবে আল্লাহ হাফিজ আসসালামু আলাইকুম দর্শক আবার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি সিস্টার জি প্রোগ্রাম থেকে আমি আপনাদের সাথে আছি খাদিজ ফাতিমা আর আমাদের রেগুলার গেস্ট ডক্টর ফাতিমা আপু আমরা যে টপিক নিয়ে আলাপে ছিলাম সেটা হচ্ছে ডায়াবেটিস চলুন আবার আমরা আলাপে চলে যাই আপু আপনি যে বলছিলেন যে ডায়াবেটিস এই সব বলছিলেন ডায়াবেটিসের সিমটমসটা কি সিমটম যাদের ডায়াবেটিস হয়েছে দেখা যাবে তাদের পানি পিপাসা পায় জি হ্যাঁ থার্স্ট ফিল করে পানি পেশা বারবার বাথরুম যায় আর একটা জিনিস খাওয়ার পরেও মানে ক্ষুদা লাগে খুব বেশি ঘন ঘন ক্ষুদা লাগে মানে খাওয়ার পরেও মানে এই মাত্র খেলাম তারপর মনে হবে যে আমার মনে হয় ক্ষুদা লাগছে ক্ষুদা লাগছে হ্যাঁ প্রচণ্ড খিদা লাগে হ্যাঁ প্রচণ্ড খিদা লাগে মনে হবে যে ক্ষুদা লাগছে এটা এইটা কিন্তু বেশি হয় উইক লাগে তারপরে অনেক সময় মাথা ঘুরে এই ধরনের জিনিসই আর কি আর ওই যে বারবার বাথরুম যেতে রাত্রেবেলায় উঠে বাথরুম যাওয়া লাগে আবার কোনো ইনফেকশন যদি হয় তাহলে দেখা যাবে ইনফেকশন শুকাচ্ছে না আপনার হাত কাটছে হাতটা শুকাচ্ছে না হাত একটু কাটলে তো শুকাই যাবে কথা কিন্তু শুকাবে না সেটা ডায়াবেটিস শুকবে শুকাবে না বা কোনো অসুস্থ হচ্ছে কাশি হচ্ছে কাশি যাচ্ছে না তার মানে ডায়াবেটিস হতে পারে আপনার মাথা ঘুরানোর কোন সময়টা হবে এটা কি সুগার বেশি থাকে না সুগার কমে গেলে 
इनफेक्शन सर्दी जर काशी कमेना कमेना तक देखा गया शर मध्य मेल डिजिज आगो इनफेक्शन क्योंकि चुलकानी टुलकानी कमे ना खेते ही थायरक्सिन तक थायरक्सिन जो थायरएड समस्या आए थायरक्सिन सेवेंटी फाइव मिलीग्राम वो खेते हैं बद देा जाए ना कख बद देा जाए ना ठीक है सिलियक डिजिज सम्पर्क उनारा कि उनारा कि कंट्रोल ब्लिडिंग ब्लिडिंग चिंता कर हाँ अत भय पार कि नहीं असुख तो है मानुषर क्यों खावा दावा गुला जे बोलते नर्माल हेल्दी लाइफ हेल्दी हाँटा चला दौड़ा दौड़ी नर्माल भाव से करूक सब किस ए अस्थिर है ना इनशाला उत्तर पे
Assalamualaikum apa apa ni studio tu aja? Ji alaikum salam. Ami ya, ami ya ke pros no korbo itu diabetes sama ni, nama kita korte farbo. Hei korte paling. Aja. Awe itu ama husband dia ada problem oi sih mana koran oi. Hatir mood de, fire mood de. Proto me puri puri oya uti, sada mungkin mood de dah ada fuzer moto. Abar ulta kub besi ichin kore. जगता कुब बेशी लाल होए, तार फूरे मने होरे न वो इजी जगता कुब बेशी ड्राई होए, शक्तो ये जाए, आबार जगा जो मने होरे न ये हम फस्ट फेटे जाए, बुच्चे नी, तार फूरे मने होरे न वो इजी कुब बेशी चिंग होए। ऐडे के सुनें, अमर अमर कथा सुनें, अमर कथा ऐडे के लोमेर गुड़ाई गुड़ाई होए। ना लोमेर गुड़ाई ना वो जो हाथेर हाथेर थालूर मुझे वो जो बुरी आंगुले नीचे एक ने अच्छा 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 हाँ एक्जिमा तारा के डॉक्टर की एक्जिमा बोल चुके हैं फायर गुड़ाली थे ऊपरे नीचे अच्छा ऐसे के डॉक्टर की एक्जिमा बोल चुके हैं डॉक्टर बोले वो जो एक्जिमा हो ना कुनो सोराइसिस हो ना एक एर फॉरे मने करें वो इसे सेत्रा बेन दिसे तार फॉरे आप्रोडी लुशन वो इगुला दिसे आरो दिसे वन में दार्मो बेट इलोक इलोकोन वो इगुला कुछ तो एक हाफ इतने सना शेष मोटे वो इ बेटनो बीट वो इटा दिसे अच्छा बेटनो बीट कहाँ सोचे वो इकोन वो इटा लगानी फॉरे एक तुता शुका है शुका इले आबार वो इजा उसे अबर बाइलोज़ ऐकी चुलका खाली बात तेज़ है हम की कोर बोलते हैं सुने नमक अमर कथा सुनी ना आपने आपने अमर कथा सुना है बैठने बैठना आपने हल्का करे लगा बैन अब उन लगाया या जोखन लगा बैन आपने जो क्लीन फिल्म आते हैं ना जो किचन है अमर खबर पैचेरा के पतला एक जिन्हें तो पैचेरा की क्लीन फ्लीम दे जेस जगह होए से प्रथम में हल्का को रोशुटल लगे बन तार पे इटा आपने के उटे के ढेके रख बन अच्छा हाँ ढेके रख बन उटे भालो कर रख बन ओके दिने दुई बार कर बन तार पे देखो ना आस्तस्ते जिन्स टे भालो बे शाबान बे भार कर बन ना देखो ना आस्तस्ते को में जाबे इन्हें इबे को � ड्राई कफ डाइकफ एक और दूसरी हलो जो दी एक्सरे की चुन ना पाव जाए ताइल हाथ तो कुनो एलर्जिक की चुन होते पारे शिक्षण है आपने क्या एंटीबायोटिक दावा हुई से जी एक्सरे करें चाहे ना पु पोलेशन जब बालो आसे बालो आसा अच्छा अच्छा तो वो जो काफ काफ ना को में आपने एक्सरे करा बेन बोल बेन एक्सरे करा जन्नो आर आपने जेटा मने कुनो एंटीस्टेमिन जाती है मने ड्राई कॉफ़र जन्नो किस्सू कॉफ़ेर और सूज़ जेटा से उटा खेले की इन्तो एंटीस्टेमिन जाती कुछ खेले की इन्तो इटा चोले जाबे ठीक है सर शोधी शोधी क्या नज़ायते चना आपको शोधी अच्छा ना आपने एलर्जी कैसे किस्सू शोधी अच्छा नहीं जो ना अने क्या एलर्जी हो जाए आपने एंटीस्टेमिन � सिट्रल जिन एक तो औषधा से वही धोने कुनो औषध टीचे मन डॉक्टर का सेन इन्हें खान बाव फार्मेसी तो पहिते पर न सिट्रल जिन जाती एंटीस्टमिन बोले इटके ए डॉक्टर ने दिए थे आपको हाँ दिए से सिट्रल जिन दे जी उटा खान उटा खान तले को में जावे ठीक है शाफु आशा करूँ अपने उत्तर � आमी पाती माँ पास आते मत्तम साई। उन्हीं सुनते पास हैं ना अपने पोषने को अपना पोषने। आज आमर पोषनो इलो आमर दुई तीन शाब्दिक दौड़ियाँ मर गोलाबंगी के सेगिया। ओहोन 
কম কথা বলবেন আর গরম পানি লবণ দিয়ে গরম পানি দিয়ে গরগল করবেন এটা আপনার কিন্তু আরাম দেবে আর কম কম কথা বলেন যত বেশি কথা বলেন অত বেশি গলা ভাঙবে এটা একটু সময় লাগবে দুই তিন সপ্তাহ পরে এমনিতে কমে যাবে এটা আর আমি চিন্তা করি আমি কয়েকদিন আগে আমার বাউ আতর মাঝে বেত না করতো আমিও আইস প্যাড লাগাইছিলাম না আইস প্যাডে ক্ষতি করে লাইল না না আই আইসে কোনো ক্ষতি করে না এটা আইসে কোনো ক্ষতি গলার মধ্যে করে না আরেকটা প্রশ্ন করতাম ফার্মুলি আপনার কাছে জি আমি ও আমার ভাই ও তার কিডনির মাঝে দুইটা ফাটতো জি তে দুইটা ফাটতো তে ডাক্তারে বড়টা অপারেশন করিয়া বার করতে পেশাব রাস্তা বাইদি বাঙ্গিয়া বার করতে আচ্ছা বার করি একটা ফাইপ ঢুকাইয়া তৈছিলা তে ও গত কালকে ফাইপ বার করছ এখন আবা ও বিরত তার বেত না করে কিটা লাগি ডাক্তারে কয় ফাটতে কোনো বেত না করতে পারে না তো বিরত তার বেত না করে পেশাব রাস্তা ও বিরত কিটা লাগি আবা আচ্ছা কাল আজকে পাইপ ছড় না ওষুধ চলেন নি এখন ওনাকে কি এখন ওষুধ দেওয়া হচ্ছে কোন ওষুধ পেইন কিলার বা অ্যান্টিবায়োটিক কিছু দিছে ও আমার বাইরে জি জি না আমার বাইরে তো আগে তারা যো দিছে অ্যান্টিবায়োটিক দিছে দেওয়ার পরে তারা কইল ঠিক আছে দুইটা ফাটতর কিডনির মাঝে হ্যাঁ ওই দুটো বের করে ফেলছে বড়টা আমরা বার করি লাই তাম ভাগমু পেশাব রাস্তা বাইদি বাঙ্গিয়া সুতো তাতারা টুকাইয়া পাইছে না তো বড়টা বার করছে এখন আপা পেশাব রাস্তা বাইদি একটা পাইপ লাগাইয়া তৈছিল তো গত কালকে তারা বার করছে এখন ও বিরত তার বেদ না করে পেশাব রাস্তার মাঝে কোনো সমস্যা নেই না কোনো সমস্যা নেই যে শুনেন পাইপ থাকলে এরকম পাইপ থাকলে বা এখান থেকে টানাটানি করলে কিছু ঢুকাইলে ব্যথা মানে কিছু মানে ইনজুরি হতে পারে ব্যথা হইতে পারে তবু আপনি দেখেন যদি ব্যথা না কমে তাহলে অবশ্যই আপনার জিপির কাছে যে বলবেন যেটা কমে নাই তারা হয়তো আবার যেখান থেকে অপারেশন হয়েছে বা অপারেশনের যে লোকে তাদের কাছে যেয়ে বলবেন যে এখানে আমার ব্যথা হচ্ছে আমার এটা আবার চেক করে দেখো কোনো কিছু আছে কিনা তবে এমনিতে এই পাইপ রাখার জন্য বা এই যে বের করার জন্য সামান্য আঘাত লাগলেও ব্যথা হইতে পারে দুই চার দিন পরে হয়তো কমে যেতে পারে ঠিক আছে আপু আশা করি আপনারা উত্তর পেয়েছেন ধন্যবাদ প্রশ্নের জন্য আমরা পরবর্তী কলে চলে যাই আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আপু আপনারা জি আমি ফাতেমা আপু নাম্বারটা যাইতেছি আপা আপনি নাম্বারটা স্টুডিও থেকে নিতে পারেন ঠিক আছে আপনার আর কোনো প্রশ্ন আছে আপু আপনার खबर दबार करते खबर खेते द्वित লাইফস্টাইলটা কমপ্লিট লাইফস্টাইলটা চেঞ্জ করতে হবে হাঁটা চলা করতে হবে বেশি করে ইভেন সিঁড়িতে অনেকে বলেন ঠান্ডা বাইরে যেতে পারছি না ঠিক আছে বাইরে যাবেন না ঠান্ডা সিঁড়ি দিয়ে যে উঠা নামা করেন তাহলেও কি গুড এক্সারসাইজ হয় কিন্তু কেন আপনার বডিটাকে উপরে নিয়ে যেতে নামান যদি উঠা নামা করেন গুড এক্সারসাইজ হাঁটা চলাটা কিন্তু ডেইলি আধা ঘন্টা করতে হবে মিনিমাম আধা ঘন্টা আধা ঘন্টা মিনিমাম করতে হবে এটা কিন্তু রেগুলার করতে হবে বা কেউ সুইমিং করেন বা যে কোনো উপায়ে কাজকর্ম যতক্ষণ ঘরের ছোট ছোট কাজ না মানে ভালো একটা কাজ মানে শরীরটা ঘামা ঘেমে ঘামে এরকম ধরনের কাজগুলো হাঁটা যেমন দৌড়ানো যেমন দৌড়াতে তো পারবেন না হাঁটা জোরে জোরে হাঁটা এই কাজটা কিন্তু রেগুলার করতে হবে আর ওজনটা কমাতে হবে খাওয়াটা ঠিক রাখতে হবে ফ্রেশ মাইন্ড থাকতে হবে আমরা তো নামাজ পড়ি রোজা রাখি ঠিক আছে আলহামদুলিল্লাহ কিন্তু খাওয়ার দেওয়ার ব্যাপারে খুব সাবধান তেলের ব্যাপারটা আবার বলতে চাই আমি তেলের ব্যাপারটা যে খাওয়ার দেওয়া আমরা কিন্তু অনেকে এটাকে বুঝতেই পারে না সেদিন একদিন আমাকে বলছিল যে আমাকে ডাক্তার বলছে হ্যাঁ আমাকে বলছেন ডাক্তার বলছে যে আমার প্রি ডায়াবেটিক হয়ে যাবে আমি তো এখন রোজা রাখতে শুরু করেছি জি তো ওই দিন দুই দিন নাকি রোজা রাখেন উনি সপ্তাহে তার মানে ভালো কথা দুই দিন রোজা তাতে আমার ওজন কমবে হাঁটতে চান তার মানে ভালো কথা কিন্তু আপনি খাচ্ছেন কি বলে আমি একবেলা ভাত খাচ্ছি দুপুর বেলা রাতে বেলা আর ইফতার করি ইফতার কি দিয়ে করেন বলে আমি একটা পরোটা দিয়ে খাই পরোটা দিয়ে খাই সমোসা দিয়ে খাই 
তাহলে কি হলো উনি যে রোজা রেখে যা কমালেন তার চেয়ে বেশি উনি দিয়ে দিলেন এবং যে পরোটাটা খাচ্ছেন আমি বারবার সবাইকে সতর্ক করে বাজারে যে পরোটাগুলো আমাদের পাওয়া যায় দোকানে যে পরোটাগুলো পাওয়া যায় আমরা কিনে আর প্রায়ই বাসায় এনে রাখি এবং খাই এই পরোটার মধ্যে এই পরোটা দয়া করে আপনারা খাবেন না কারণ এটার মধ্যে প্রচুর পরিমাণে ট্রান্স ফ্যাট দেওয়া আছে উনি বলছিলেন আমাকে এই কথা আমার হাসি আসছিল উনি বলছিলেন যে পরোটাটা বিনা তেলে ফ্রাই করে খাই কিন্তু ওইটার মধ্যে যে কী পরিমাণ চর্বি আছে চর্বি মানে ফ্যাট আছে ডালডা আমাদের সে ডালডা বলে ডালডা ওইটা একটা একটা ফ্লেভার আছে কিন্তু আর্টিফিশিয়ালি একটা ফ্লেভার দেওয়া হয় ওই তেলটা দিয়ে পরোটা খাওয়া হয় পরোটার মধ্যে দেওয়া হয় আমাদের বাংলাদেশে দেখতাম ডালটা কিনতে পাওয়া যায় ভেজিটেবল ঘি বলে ভেজিটেবল ঘি বলা হয় ঘির মতো দেখতে ভেজিটেবল ঘি এটা কিন্তু খুবই খারাপ এটা কিন্তু আসলে ভেজিটেবল অয়েলটাকে এমন একটা প্রসেসিং করে তাকে এই রকম একটা ই করা হয় বাটারি ভাব দেওয়া হয় বাটারি ফ্লেভার দেওয়া হয় এটা কিন্তু ট্রান্সফার এটা শরীরের জন্য খুবই খুবই ক্ষতিকর বিশেষ করে যারা ডায়াবেটিস হার্টের প্রবলেম যাদের আছে তাদের জন্য খুবই ধন্যবাদ আপু আমরা একটা কল আসছি কলটা নিয়ে নিই আসসালামু আলাইকুম खबर दबार হ্যাঁ কতটুকু করছেন বলেন তো দেখি এই তো রাইসটা কমাই আনছি ভাতের পরিমাণটা কমাই আনছি আচ্ছা আর নরমালি একটু কি ডাল লাগলে হয়তো চা বিস্কুট বা স্ন্যাক কিছু খাই ফ্রুট আপেল পেয়ার এগুলা খাই হুম এইভাবে আর কি খাবার করতেছি যদি বিস্কিটটা কিন্তু খাবেন না শুন না আমি আপনার কথার মধ্যে কথা বলি বিস্কিটটা খাবেন না আর বলেন হ্যাঁ তারপর বলেন মুড়ি খেতে পারবো নাকি হ্যাঁ মুড়ি খেতে পারবেন सिद्ध बल खान আমি আজকে ওই কথাটা বলছি বয়েল এক খাবেন একটা এবং কুসুমটা প্রতিদিন খাবেন না কুসুমটা ফেলে দেবেন কুসুমটা ফেলে দেবেন ইয়েলো অংশটা ফেলে দেবেন শুধু সাদা অংশটা খাবেন প্রতিদিন আর সপ্তাহে একটা করে কুসুম খাবেন পুরো পুরো ডিমটা সপ্তাহে একটা হোল হ্যাঁ বানানা খেতে খেতে পারবো নাকি সকালে হাফ জি বানানা বানানা প্রতিদিন না মাঝে মাঝে প্রতিদিন খাবেন না প্রতিদিন খেলে আপনার তো এত সুগার এত সুগার আপনি খাবেন কি করে कथा न ডেফিনেটলি বেশি বলেই তারা আপনাকে চারটা ম্যাট ফর্মিন দিয়েছে আর আপনাকে হাঁটতে হবে আপনি কি হাঁটেন প্রচুর হ্যালো নরমালি হাঁটি এই পাশে এরিয়ার মধ্যে বাট বেশ দূরে কোথাও যাই না 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 আপনি মিনিমাইন 1 মাইল আধা ঘন্টা জোরে জোরে হাঁটবেন এবং প্রতিদিন হাঁটবেন এটা আপনাকে করতেই হবে ঠিক আছে আপু হ্যাঁ এটা হাঁটতে হবে আপনি না হাঁটেন ঠিক মতো তাহলে আপনার ওই ম্যাট ফর্মিনে কোনো কিছু দিয়ে কাজ হবে না আপনি খালি ওষুধ বাড়াবেন লাভ হবেন আপনার আর ওই ভেজিটেবলের মধ্যে ওই সালাদ বেশি করে খাবেন ভাতের পরিমাণ কমিয়ে রুটির পরিমাণ করে আপনি সালাদ খুব বেশি করে খান ভেজিটেবল বেশি করে খান ঠিক আছে আপু আমাদের দেশের মাছ যে ছোট মাছগুলো আছে এগুলা কি ঠিক আছে খাওয়া আমাদের ছোট মাছগুলো ঠিক আছে আমি বলতেছি না ঠিক নাই কিন্তু এগুলা সবগুলির মধ্যেই বলতে গেলে আজকাল আমাদের দেশে ফরমালিন মেশানো থাকে এটা একটা মারাত্মক ভয় 
আপনি বরং সাগরের মাছগুলা খাওয়ার চেষ্টা করেন সি ফিশগুলা এই দেশের যেগুলো আছে সেগুলো আপনি সেফ সাইডে আপনি থাকেন যদিও স্বাদ নাই কিন্তু আমাদের দেশের মাছ তো ভালো বেশি মাছ তো খুবই ভালো কিন্তু এগুলো যখন ফ্রোজেন করা হয় বা ধরা হয় না না পচার জন্য তারা বিভিন্ন ধরনের কেমিক্যালস মিশিয়ে দেয় এটি একটা মানে খারাপ সাইড এটার असलमकुम डाल खेत डाल डाल पीज डाल एगुल बीची जतियों जिन एगर मध्य प्रचुर परमाणे प्रोटीन थे और सूगारे परिमाण कम डाल मत डाल खेते विभिन्न धरण सीम बीची सीम बीची खावा चाना चाना खूब भलो चारा छोला बोर्ड जेटा चाना चाना सिद्ध कर खान जी भाव खान अवश्य तेल छाड़ा तेल छाड़ा तेल नीते चाहिए तेल छाड़ा विभिन्न भाव खावा क्षुदा जो लगे मैं बोल मुड़ी मुड़ी तो खेते असुविधा ना मुड़ एक समस्या आज है मुड़ीगुल आसे मुड़ मध्य क्योंकि फर्सा हार जो सुंदर बड़ो बड़ो फर्सा हार जो इटार मध्य किस कैमिकल्स देव है ब्लिचिंग ब्लिचिंग ठीक बला जाए ना इटा के देवा कि गर खबर मध्य देव है डाक्तरा कर चर्बा चर्बी जो जिन मान दूध क्रीम एग्लो ना खान तथा कम बता हाँ खेले ही बता हाँ चर्बी जो जिन जी फ्रूट जूस फ्रूट जूस आपल जूस आपल खेते प्रचुर परिमाल आपल रस टा बेर आपल खेते बेरी गुला बेरी गुला स्ट्रबेरि चेरि चेरि गुला चेरि रस जो खान प्रश्न <laughs> फ्रोजन शोल्डर अच्छा 
এখন শুনেন এই হসপিটাল পাঠানোর সাথে আপনাকে ইনজেকশন আরেকটা নেন আবার আবার যান তাদের কাছে তারা হয়তো একটা দুইটা পর্যন্ত দিতে পারেন দুইটা তিনটা পর্যন্ত তারা দিতে পারেন যদি না কমে এবং আপনি ঘাটটা ফিজিওথেরাপির মাধ্যমে ফিজিওথেরাপি গিয়েছেন আপনি কখনো তৃতীয়বার তারা তারপরে <laughs> আপনি ইঞ্জেকশন যে দিতে চাই ইঞ্জেকশন দেন অনেক সময় হয় ওই জায়গাটা ফুলে যায় বড় হয়ে যায় ইঞ্জেকশন দিলে সেই ফুলাটা কমে যায় কমে গেলে ব্যথাটা কম থাকে কেন এইখানে হাড্ডির মধ্যে আপনার প্রবলেম হয়েছে হাড়ের মধ্যে আপনার দর্শক সময় হলো একটা বিরতি আমাদের সাথে থাকুন বিরতির পর আবার দেখা হবে আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম দর্শক আবার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি সিস্টার জি প্রোগ্রাম থেকে আপনাদের সাথে আছে আমি খানিজ ফাতিমা আর আমাদের নিয়মিত ডাক্তার ফাতিমা ডক্টর ফাতিমা খানম আমরা এখন আমরা কলে ছিলাম বিরতির আগে আবার আমরা কলে চলে যাচ্ছি আসসালামু আলাইকুম আপু আমরা একটা কল নিয়ে নেই আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আমি আপনার কাছে আপনার কাছে একটা প্রশ্ন করতাম আসলাম আমার এই দিনকে একটা পেস্টের নাম কইয়া দিছিলা ফাতিমা আমি ওটা তার নাম বলি গেছি ওটা আবার কইবা নি প্লিজ আপনি একটা টিভি ভলিউমটা একটু কমাতে পারবেন হ্যাঁ টিভি টিভির ভলিউম আমি কমাইরাম ওকে টিভির ভলিউম কমাইলি জি আপনি কি বলতেছিলেন আপু ও যে আমার দাঁতের দাঁতের কইছিলাম আমার কাছে যে নিয়া হয় তো আচ্ছা পেস্ট ডুরাপাত পেস্টের নাম
মুখের মধ্যে ফেলবেন না গিলবেন অনেকক্ষণ ধরে পাঁচ দশ মিনিট রেখে তারপর মুখ ধুয়ে ফেলবেন ব্রাশ করার দরকার না এটা হাত দিয়ে লাগাবেন দাঁতের তারপরে কুলি করে অন্তত দশ মিনিট মুখে ধরে রাখবেন তারা তারা তো দিচ্ছে আপনাকে ভিটামিন ডি তাই না তারা যেটা আছে ওইটাই খাবেন আপনি আপনি বদলাবেন কেন ওইটাই খাবেন রোদের মধ্যে যাবেন রোদের মধ্যে হাত পা খুলে রাখবেন হাত পা টা ব্রাউন জিনিসটা খাওয়ার পরে বেশি পরিমান পরবর্তী আপনাকে ডাক্তার কি পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখছে আমার তো ডায়াবেটিস আছে আপনি ডাক্তার কে জিজ্ঞেস করেন যে আমার কি পার্কিনসন ডিজিজ হয়েছে কিনা বুঝছেন হাতে কাপে যেটা পার্কিনসন হতে পারে এটা আপনি জিজ্ঞেস করে দেবেন আর আপনার ব্লাড কোলেস্টেরল যেগুলো আছে এগুলো কন্ট্রোল করেন এগুলো কিন্তু ভালো জিনিস না খুব কন্ট্রোলে রাখেন এগুলো এটা সব আমার আল্লাহ আল্লাহর রহমতে কন্ট্রোল আছে কন্ট্রোল আছে আচ্ছা হ্যাঁ কন্ট্রোল থাকে ভালো কথা আর এটা আপনি জিজ্ঞেস করেন আপনার পার্কিনসন ডিজিজ কিনা বা নার্ভ টেস্ট করে দেখার জন্য বলবেন আপনি আমি তো কতবার গেছি তাই ধন্যবাদ আমি কদিন ধরে বলতে আসছি কিছু নাই তো আমি তিন বছর হয়ে যাবে 
अच्छा, अच्छा, ग मासिक नट फ्लैश बोला ठंडा लगे माझे माझे गरम लगे तक अच्छा चलाफे करते पानी खेते हैं
Amara Fanani delira dosta bazialle sa orma de la het kutu khorena ni amugmai tamparine le foto le faura tamparine sal mari utia uta lage hotnu taki keno danina sa kita lage amaro so shat mosho dori obe mar doctor er gese gele khali hoy di kha vitamin d kha mhm vitamin d khaisu ni te apne खामाइन रोदी मध्य आधा घंटा बुखा प्रत्या दिन আবার ইনভিস্টা তোর দেখা যাম তো তাই দিছিলে মটোপিলিন ওই যে একটা হরে হাইতাম একটা হরে না দলে দুই তিনটা হরে হাইতাম কিতা বুঝছিস না কিতা হ্যালো এমআর এমআর টু পাইলিন আমি ট্রি পাইলিন কিতার লাগি তিনটা করি কইছে খাইবার লাগি কইছে যদি ফাওর কমে না শান্তি ভাই না তে খাইতাম তিনটা করে আচ্ছা তা তিনটা করে খাইছ নি আপনি এ তিনটা করে তিনটা করে খাইছি আবার পয়লা দিন আর বেশি করছে এর বাদর দিন प्रश्न नेक्स्ट कॉल चल जाती है अस्सलामुअलैकुम अलैकुम अस्सलामुअलैकुम आपका वालेकुम सलाम सलाम बाला आपने टीवी वीडियो आम टीवी सांड एक टू कमाई फिल्म कमाई फिल्म नामी एक बार मिनट दे मात्रा माफ़ा जी आपने पोस्ट न बोलूँ ना फ़ामे खाली वक्त आया था दिन जान तम सही राम जे लास्ट प्रोग्राम आपने � खाली डे डाक्टरिंग डॉक्टर डॉक्टर 
আপনার আর ওই যে কিডনি যে খাম করে না আপনি মাছ মাংস ওটা একদম কমাই লব কা খানি খানি কাইতাম কথা মন নাই সময় তো দি করি খালি উটকা খানি দেখলে উটকাই আচ্ছা আমি দেখলে উটকে মাছ তুরা খাই খানা খা কইতাম তুরা তুরা মাছ খাই তো আর কি টাকা আমি গুসু তো কিছু খাই না ও তো বহুত দিন ধরে গুসু খাই না আমার তো ডায়াবেটিস আছে আমার হাই প্রেসার আছে জি ওগুন কন্ট্রোল করা হাই প্রেসার ব্লাড প্রেসার যেটা আছে ডায়াবেটিস <laughs> এখন আপনি যদি হন যান তারা জিনিস দেখব কিতাব করা না করা কতখান ক্ষতি হয়েছে কতখান না হয়েছে সব তো বার করবো কারণ জিপি বা করতে পারতো না কিছু আপনি <laughs> 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 তবে হ্যাঁ বেশি পিরিয়ড গেলে আমি কই দেই আপনি আপনার জি পিরিয়ড কোকা আপনার গাইনোকোলজিস্টের কাছে রেফার করবার লাগে সুতরাং যদি আপনার কিছু আছে কিনা এখন তো খাটা কুটা যাইতো না খাটা কাটা সম্ভব না খুব সম্ভবত তারা বেশি ব্লিডিং যদি এতেও যদি না হয় তা আপনার একটা মানে ভিতরে একটু ক্লিন করিয়া একটা কয়েল দিয়ে দিলাইব লাগাইয়া যেটা গিয়ে আপনার ব্লিডিংটা বন্ধ হইব আর এটা এটা এখন কয়েলটা এখন আপনার সহজ কোন কাজ এখন কয়েলটা এখন দেওয়া যাইতো না কিন্তু আপনার বয়স যথেষ্ট কম যথেষ্ট কম এই বয়স দেওয়া যাইতো না সুতরাং আপনি এখন কয়েল এখন লাগাইছে আমি সুতে আইছি লাগাই দিন তারই লাগাইছে নি কয়েল খাটার মতো বয়স কিন্তু আপনার নাই আমরা কিন্তু আর একটু বয়সের অপেক্ষা করব আচ্ছা 
ब्रिदिंग प्रब्लेम अपना एनिमि कर ले ब्रिदिंग प्रब्लेम हो आयरन बडी शर्ट हो गए ब्रिदिंग प्रब्लेम हो तेल दरकार काटते बैदेव अपनी आपको गायनोकोलजिस्टर का खोक्का पार्ट रेफार कर लगे और बैदिस आयरन का खूब ख्याल कर खाक्का और जो जो मैसिक हो तक जैसे टैबलेट ब्लिडिंग कम हो बार लगे ट्रेनिकजेमिक एसिड आस टैबलेट खाइबा तो ब्लिडिंग कम हो तेल आपनर प्रब्लेम हो तो ना ब्लिडिंग कम हो तो ब्लिडिंग कमाय आमतेबाद आ टैबलेट आस खाइल देवर ब्लिडिंग कम होटार नाम हम ट्रेनिकजेमिक एसिड सिंपल क खाइते सतर्क और जर हो गए ता कि करा ओषुदूल रीतिमत खाने हाँटा चला कर हेल्दी फूड खाने हाँ हेल्दी फूड मैं अभी आबा बोलती जे सदा रुटी सदा भात सदा यो कम ब्राउनर मध्य चले आसते हैं लीन मिट बोलते मानी फैट फ्री माँस माँ माँस जगह हाँ खा चाषे माँ खाने ना फ्रूट बसि खबर भेजिटेबल बस अलमंड खेते डाल खेत बीन खेते रेड बीन एक पावा जाए देशे एगू खेते मैं यो शर खूब ही भलो ए खार परिमाण जो कमिए फिली हमारा हाँटा चला करी बस तेल ये डायबिटिस रिभार्सेबल क्यों करा जाए हाँ शुद्ध खाब और ओषुद खा ओषु खा ये ना कर जाए तो शरीर भलो थक चाहिए भलो थी असुस्थ ना हई क्यों हो गए हाउत कर लाभ नहीं चिंता करी क्यों क्या अनेक बोली मैं गरीबे खबर टाइम भलो गरीबे जा प्लें साधारण तेल खाए ना मसला खाए माँ खाए ना माँस खाए कि हाँ शाक भात सदा भात दो खाए सारा दिन क्या करे ये क्योंकि शर खूब आसले तरा गरीब ना आसले तरा धनी सत्य सत्य तरा धनी बर खराब जरा धनी जे धनी पैसा खरच कर बजे जिन कई बोलो बजे जिन मैं ये रिच फूड गाला बजे जिन सब शर मध्य खाली असुस्थता कहीं आसे तो यार दूर शरि थे चिंता कर रसुल्लम सहबारा कि खूब सीम्पल फूड ता खेत और एखो गरीब मानुष जरा ता क्योंकि ये सीम्पल फूड ही खाए जरा रिच तरह एगो खाई एगोते शर सीम्पल भाव खावा दावा जो करी और चलाफे करी सुस्थ मन रखी तालोले इनशाला भलो थकब डायबिटीज क्या हो डायबिटीज है ना इनशाला खावा दावर साथ मन मानसिकता ठीक रखते हैं मन मानस अवश्य ठीक रखते हैं हाउ तेस कर लाभ है ना जो हबार तो हो गए इटा के क्यों भलो करा जाए चिंता करते हैं और जो आल्ला का बार बार चाहते हैं और नियमगुल मानते हैं इंजेक्शन मध्य 
দুইবার তিনবার তবে ইনসুলিন নেওয়ার আগে সবসময় খেয়ে নিতে হবে খেয়ে সাথে সাথে ইনসুলিনটা দিতে হবে এটাই হলো কথা আর যদি সিম্পটম হয়ে গেছে ওরা যদি মানে ব্যায়াম করে খাওয়া দাওয়া ঠিক রাখে ওদের আবার রিভার্স করতে পারে হ্যাঁ তা তো অবশ্যই রিভার্স করতে তাদের যে প্রথমে খাওয়ার ফুডটা কমিয়ে ফেলতে 600 কিলো করে মানে অনেক খাওয়া কমে না অর্ধেকের চেয়ে খাওয়া কমিয়ে ফেলতে হবে খাওয়া কমিয়ে ফেলতে হবে আমি বলবো হ্যাঁ পেটে তো খিদা লাগবে অবশ্যই লাগবে সেটা করতে হবে সেটার মধ্যে আমরা শাক সবজি যেমন আমি বলে সালাদটা তৈরি করে যদি রাখি সিম্পল সালাদ আমি যখন খিদা লাগে একটু সালাদ খাই অসুবিধা কি তাহলে আমার ক্যালোরি কিন্তু কম কিন্তু আমার পেটটাও থাকতেছে আমার অসান মানে আমার যে গ্যাস্ট্রিকের সমস্যা হবে না বা ওই প্রবলেমটা হবে না অ্যাসিড হবে না আমি সালাদ খাবো ব্রেড খাবো একটা ব্রেডের মধ্যে কিছু সালাদ দিয়ে খাই যখনই খিদে লাগছে আমি হঠাৎ করে খিদে লাগে বিকালে কী খাবো এক পিস ব্রাউন ব্রেড নিলাম তার সাথে কিছু সালাদ নিলাম তাহলে তো আমার পেটটাও ভরা থাকলো হেলদি ফুডও থাকলো একটু ফ্রুট খেলাম তাহলে তো আমার হয় কিন্তু বারবার ভাত প্লেট ভরে ভরে ভাত খেলাম রুটি খেলাম পরাটা খেলাম ময়দা খেলাম বিস্কিট খেলাম পেস্ট্রি খেলাম এগুলো এগুলো তো ভালো না তারপরে ইউগার্ট খেতে পারি ল ফ্যাট ইউগার্ট যেটা সেগুলো আমরা খেতে পারি কোনো অসুবিধা চিজ যদি খাই ল ফ্যাট যেগুলো আছে সেগুলো খেতে পারি চিজ ল ফ্যাট খাওয়া যায় হ্যাঁ ল ফ্যাটগুলি খেতে ভেরি ল ফ্যাট যেগুলো বা জিরো ফ্যাট যেগুলো সেগুলো আমরা খেতে পারি তো এগুলো খেয়ে আমাদেরও তো খেতে হবে আমি বলছি না তাকে না খেয়ে চলতে পারবো একদম কিন্তু খাওয়ার অংশটা আমি দেখছি না কমানো যায় ইচ্ছা করলে কয়েকদিন চেষ্টা করলে দেবেন অত খাওয়ার খিদে লাগে না মনে হয় যে পাওয়া যায় অনেক কম খেয়ে পাওয়া যায় অনেক আর ভাত তো আমি বললাম এক কাপ চার কাপ এগুলো কিন্তু ওই যে ডায়াবেটিকের চার্ট আছে শিট আছে যেগুলো সেটা যদি দেখেন তো মোটামুটি একটা আইডিয়া কিন্তু পাওয়া যায় যা কোনো যেন আমার যদি নাও থাকে অন্য আমার ফ্যামিলিতে যে কারো ডায়াবেটিস হয় তার ডায়াবেটিক চার্ট দেখলে সেখান থেকে আমি সতর্ক সেভাবে যদি একটু খাওয়াটা কন্ট্রোল করি আমাকে নিজে কন্ট্রোল করি তাহলে দেখা যাবে যে আমি যথেষ্ট পরিমাণ আগের থেকে অ্যালার্ট হয়ে গেছি দরকার না আমার ডায়াবেটিস হতে হবে ধন্যবাদ আপু আপনি অনেক একটা মানে গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় নিয়ে আমরা আলাপ করলাম আমাদের সমাজে অনেক বেশি ডায়াবেটিক আছে অনেক ভালো সুন্দর অ্যাডভাইস দিচ্ছেন আশা করি আমাদের দর্শকরা বেনিফিট পাবে এই বিষয় থেকে দর্শক এখন আমাদের শেষ পর্যায়ে এসে পড়ছি ধন্যবাদ আপনাদের খোলের জন্য আর আমরা নেক্সট উইক আমরা আশা করি ফিরে আসবো আপনারা সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন সেটাই আমাদের কামনা আমাদের জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ হাফিজ Yes.